प्रत्येक हदा साधन कोसम जो उद्यम राष्ट्र व्याप्त जर्नलिस्ट पागोना अवसर उ जर्नलिस्ट संघ उद्यम पागो उद्यमा जर्नलिस्ट मदत वारी संघी भावा जिला व्याप्त राष्ट्र व्याप्त अन्नी जर्नलिस्ट संघ आंदोलन की मदत प्रकट इप्कना केन्द्र प्रभुत् दिग्चि राष्ट्रा की इच्छा हामील अमल राष्ट्रा की इटंती निधक निर्लख्यम चयन वाले इच्छा हामील अमल को इंदम जगे उद्यम की जर्नलिस्ट संघी भाव में उठाजे बडजेट ढील प्रवेश गत नर संवर कल अधिकार उन्द्र में बीजेपी राष्ट्र में तेल देश रे कल आंध्र प्रदेश की विभजन हामील प्रत्येक हूदा गाँव विभजन हामील तरफ रात डबून निरसन बंद चपेट निरसन कार्यक्रम से पड़ा जी जेएफसी निवेदिक मेधावल निवेदिक प्रकार विभजन हामील या डबू डेबई नाग वेल ईद इन रूपये रावाल तेलो वक् रूपये एनकनी अंद्रमेंटे जागीरा सत् बीजेपी सवं पार्टी व्यवहार आंध्र प्रदेश या अनेक राष्ट्र हक्ल ने कापड़े बाध्यता केन्द्री बाध्यता भाग में विभजन हामी अमल जरपा वे डेबई नाग वेल ईद रूपये डबूल विदल आंध्र प्रदेश ने अन्यायम निरसन का प्रत्येक हूदा एक् लेदान देश में पदको राष्ट्र अमल जो आंध्र प्रदेश को मतमे राजकीय वैखरी दुर्मार्गमें आंध्र प्रदेश प्रजानीका पूर्ति अदबा तुक्की केन्द्र प्रभुत् बीजेपी वैखरी निरसन का निरसन से पड़ा जरूर गोप प्रकट से पड़ो ताइला प्रकट का ताइला आंध्र प्रदेश प्रजानीक मोसपो मेरे पदव तारीख आंध्र प्रदेश के मोहम पेकोनीइला आ बोटे आंध्र प्रदेश प्रजानीक चूपी मई मरपाल चूस्त इध वील का आंध्र प्रदेश प्रजानीक मेलकोल तो मिम्मेल तरीपार प्रभुत् मिम्मल ने इनकी पंप इंटर पंप समय तो अंदर पाप में भाग में उद प्रभु अंत मूल्य जल्दी हेच्चरी केन्द्र प्रभुत् पार्लम बडजेट प्रवेश पड़ता सदर्भ में गत नाग संवर आंध्र प्रदेश की चीन के प्रभुत्म तीव्र द्रोहम अन्या निरसन राष्ट्र में प्रत्येक हूदा विभजन हामील साधन समित इच्छा बंद को पी भाग में राष्ट्र व्याप्त पदमू जिलों बंद जो संपूर्ण निर्वहित अला अन्नी राज पार्टी बंद को मदत निरसन कार्य कार्यक्रम निरसन वे राष्ट्र व्याप्त जो सदर्भ में वंगोल में निरसन जो केन्द्र प्रभुत्म मन राष्ट्र की इस्ता प्रत्येक हूदा इवक विभजन हामी चटबद्ध आंध्र प्रदेश की रावास विभजन विभजन हामील अमल में तीव्र वैफल्य अला उद्देश्यपूर्वक आंध्र प्रदेश की 
ద్రోహం చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు బీజేపీ పార్టీ అని చెప్పి స్పష్టంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ అర్థమవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గత రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో బీజేపీ తోటి అంతగా ఆగి నాలుగున్నర సంవత్సరాల పాటు బీజేపీ తోటి ఆయన కలిసి ప్రయాణం చేసిన కారణంగా ఆనాడు పెద్ద ఎత్తున ఈ రాష్ట్రంలో ఉద్యమం జరిగితే ప్రత్యేక హోదా కావాలని ఉద్యమం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేము మేము ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇస్తామంటే ప్యాకేజీని ఆమోదించి ఆనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మత్త ఒత్తాసుగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేక హోదా సంజీవిని కాదు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ సరిపోతుందని ప్రకటించిన చంద్రబాబు వైఖరి కారణంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ద్రోహం జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు బీజేపీ టీడీపీ రెండు పార్టీలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ద్రోహం చేసిన ఈ ద్రోహానికి నిరసనగా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ గుర్తుంచుకున్నారు రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఈ రెండు పార్టీలకి సమాధి కట్టడానికి ప్రజలందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి ఈరోజు జరుగుతున్న ఈ నిరసన వెలుగులే పెద్ద ఎత్తున మనకి సాక్షిభూతం అని చెప్పి స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతున్న ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలందరూ ఈ బంద్కి నిరసన కార్యక్రమాలకి పాల్గొని జయప్రదం చేసినందుకు రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి అన్ని రాజకీయ పార్టీలకి సిపిఐ పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మరి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల సందర్భంలో ఈరోజు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇద్దరు కూడా రాష్ట్రానికి ప్రతి సంవత్సరాలు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని మోడీ గారు చెప్తే పదిహేను సంవత్సరాలు కావాలని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు అడగడం జరిగింది మరి అధికారంలోకి వచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యారు మరి ప్రధానమంత్రిగా మోడీ వచ్చిన రోజు దగ్గర నుంచి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు మరి మన్మోహన్ సింగ్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా రాష్ట్రానికి ముందుగా ప్రత్యేక హోదాని ప్రకటించండి లేకపోతే ఆంధ్ర రాష్ట్రం తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోతుందని చెప్పేసి ఆనాడు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి గత నాలుగున్నర సంవత్సరంగా కూడా మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రఘువీరా రెడ్డి గారు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదానే దిక్కు లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రజలు అన్యాయమైపోతారని చెప్పేసి చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి సిపిఐ కానీ సిపిఎం కానీ ప్రజాపక్ష పోరాట ప్రజాపక్ష పార్టీలన్నీ కూడా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కావాలని చెప్పేసి గత నాలుగున్నర సంవత్సరంగా పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాయి మరి నరేంద్ర మోడీ గారు నీతి ఆయోగ్ వస్తుంది మరి ఏ రాష్ట్రానికి కూడా ప్రత్యేక హోదా ఉండదని చెప్పి చెప్పారు మరి నీతి ఆయోగ్ వచ్చింది తొమ్మిది నెలల తర్వాత మరి ఈ రోజుకి నాలుగు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోగా పదకొండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రత్యేక హోదా అమలు జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ప్రజలందరూ కూడా తెలిసినటువంటి విషయమే కేవలం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల మీద ఆంధ్ర రాష్ట్రం మీద వివక్ష పూర్తిమైనటువంటి ధోరణితో మరి రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి ఏ రోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం రాదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి అభివృద్ధి చెందితే గుజరాత్ వెనుక వెనుకబడుతుంది అనేటువంటి ఏకైక ఉద్దేశంతో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదు అలాగే రైల్వే జోన్ ఇస్తామన్నారు కడప ఉక్కు కర్మాగారాన్ని నిర్మిస్తా ఉన్నారు ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో పోలవరాన్ని నిర్మించి జాతికి కనుకగా ఇస్తా ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు ఏ ఒక్క హామీని కూడా నిలబెట్టుకోలేదు మరి ఈ రోజు ఔట్ అండ్ అకౌంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి చివరి బడ్జెట్ సమావేశాల్లో రాష్ట్రానికి ఏ విధమైనటువంటి మేలు చేస్తారనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి మీరు మేలు చేయరనేటువంటి ఉద్దేశం కూడా ప్రజలందరి మనసుల్లో ఉంది కానీ రాష్ట్రానికి చేసినటువంటి తీవ్రమైనటువంటి ద్రోహానికి నిరసనగా మరి నిధులు ఇవ్వకుండా రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేసినందుకు నిరసనగా ఈరోజు అన్ని పార్టీలతో కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఈ బంద్లో పాల్గొనడం జరిగింది మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధాని అయితే రాష్ట్రానికి ముందుగా ప్రత్యేక హోదా మీదనే సంతకం చేస్తానని చెప్పేసి రాహుల్ గాంధీ గారు ఇప్పటికే అన్ని మీటింగ్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను ఏ పార్టీ అయితే కాపాడుతుందో రాబోయే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీని మన రాష్ట్రంలో గెలిపించుకొని కేంద్రంలో అధికారంలో తీసుకొచ్చుకొని రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కూడా వినియోగించుకుంటూ మరి ఈ బంద్